al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana. Por esta rumba, 98.5 FM para todo el mundo, de manera exclusiva para la región del Cibao Premium, 101.1 FM. A través de Telefuturo, Canal 23 para todo el mundo. En el día de hoy, muchas informaciones, comentarios, análisis que desarrollaremos para entregarle a usted, entregarle a ustedes las informaciones necesarias. Muchas gracias. Yo soy Carlos Peña, reitero, y estaré con ustedes esta hora completa en el rumbo de la mañana. Bueno, en el comentario central hablaremos sobre la escogencia, la preferencia del presidente Abinader en el día de ayer en que se celebró el Día de la Bandera Nacional. ¿Por qué estuvo ausente el presidente Abinader en los actos conmemorativos del día en que honramos la bandera nacional. ¿Qué cosa tan importante tenía en su agenda el mandatario el día de ayer como para preferir ir a ocuparse de esa otra cosa antes que ir a rendir las honras de vidas? a nuestra bandera nacional. Se lo vamos a revelar en el bloque central de este espacio del día, del día de hoy. Mientras tanto, mientras tanto quiero que me expliquen de qué manera, de qué forma, bajo cuáles argumentos y mecanismos el gobierno dominicano que administra nuestros puertos permitió que fueran robadas 800 mil libras de harina de soya del puerto de Jaina Oriental aquí en Jaina. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma se pueden desaparecer 800 mil libras de harina de soya del puerto de Jaina Oriental? ¿Cómo puede pasar eso? Porque estas son volquetas. Volquetas son estos grandes camiones de tamaños de contenedores grandísimos. 800 mil libras de harina de soya que llegaron al puerto de Jaina Oriental fueron desembarcadas de un gran buque que se ancló ahí en el puerto de Jaina Oriental. Y para sacar 800 mil libras de harina de soya de ese puerto, señores, eso es paralizar el puerto. Eso es paralizar las operaciones del puerto y concentrar todas las actividades del mismo en ese tema. Esos son decenas de, de volquetas, decenas de grandes camiones para evacuar esa harina, sacarla del puerto. Y nadie supo nada. Y nadie se dio cuenta. Fue una cosa como, bueno, una desintegración atómica. Vamos a desintegrar esta, esta harina de soya. Vamos a transportarla vía desintegración atómica. Y que luego la integramos en otro sitio. Ficción, ciencia ficción. Y nadie sabe nada. Y nadie dice nada. Y las cámaras ven ahí los camiones saliendo como nada y nadie se percató 
que se trataba de un gran robo. Lo que está pasando en nuestros puertos, señores. Lo que está ocurriendo en nuestros puertos. Por eso es que usted no debe sorprenderse de ver tanta droga en nuestras calles. No, no se sorprenda. No se sorprenda de ver tanta droga en nuestras calles. No se sorprenda de ver tantas armas ilegales en nuestras calles. Que ni producimos droga, aquí en el país no se produce droga, pero tampoco producimos armas de fuego. ¿Y cómo es que está todo eso ilegal en las calles? Nuestros puertos. Nuestros puertos están fuera de control. El gobierno soltó todo en banda. Aquí todo está en banda. Aquí todo está suelto, suelto a la suerte. Si es que la suerte existe. No, 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 no. Aquí estamos bajo el régimen. Sálvese quien pueda. Protéjase. Cuídese. Porque usted no tiene nadie que lo cuide ni lo proteja. Dominicano. Olvídese que el Estado debe garantizar. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Para que no lo sorprendan. Para que no lo sorprendan. Proteja su té, proteja su casa, proteja su familia. Sí. Haga todo lo que tenga que hacer para protegerse usted y proteger su familia. Porque usted no tiene protección por parte del gobierno. Un gobierno donde 800 mil libras de harina de soya, mi hermano. Pero usted sabe lo que son 800 mil libras de harina de soya. Es fumarse de, de un puerto. O sea, no fue que, que hicieron un operativo de, de tráfico ilegal de harina. Vamos a pasar eh, 20 mil libras por allá, por este puerto. Eh, vamos a pasar 30 mil por el otro puerto. Vamos a meter 50 mil por otra. No, no, no. En un solo puerto, en un mismo día, sacar 800 mil libras de harina de soya y que nadie sepa nada. Y que nadie sepa nada, Fuerzas Armadas, ustedes que tienen el, el CSEP, creo que es el Cuerpo Especializado de la Seguridad Portuaria, es un escándalo, esto es un escándalo, un escándalo probablemente sin precedentes. ¿Y cómo se dieron cuenta? No, los dueños de la harina fueron a reclamar. ¿Y dónde está mi harina? ¿Cómo que dónde está su harina? Pero no eran ustedes que se la llevaban ahí. No, no, miren, miren nuestros documentos acá. Miren los conduce. Que nosotros debimos sacarla ahora y cuando venimos, pues, nos dicen que ya no está nuestra harina. Es una comedia. Es una comedia. Jean Baptiste de Molière. Le queda chiquito a esta gente. Lea sobre Molière. Lea, no voy a decirle nada, no voy a explicarle nada. Lea, busque, investigue. ¿Quién fue Molière? Solo le adelanto. El padre de la comedia. ¿Sí? O sea, Molière le queda chiquito a esta gente. Lo único que está son tragicomedias. Esto es una tragicomedia. Usted sabe lo que eso significa. Eso, esas pérdidas... No esa pérdida, los empresarios nunca se quedan con pérdida. Óigame, los empresarios no pierden. Los empresarios no pierden. Usted verá como en pocos días van a estar hablando de un aumento en el pan, en los productos que utilizan la soya, en los alimentos para los animales que utilizan soya. Sí, de algún lugar van a sacar estos cuartos. Lo, téngalo por seguro que de algún sitio ellos van a sacar ese dinero. Porque eso es como aquellos casinos que dicen, la casa pierde y se ríe. <ríe> no, esa gente no pierde. Pierde usted. A usted que se le va a cargar eso que se robaron de manera espectacular en el puerto de Jaina. 800 mil libras de harina, mi hermano. Esos son contenedores y contenedores de harina. Volquetas y volquetas de harina. Y les reitero, esas volquetas son esa, esa, esos grandes camiones que se utilizan eh, muchas veces para llevar los desechos sólidos de los 
punto de transferencia hasta el vertedero, esos grandotes que usted ve, que no hay más grandes después de ahí. Eso son decenas y decenas de volquetas de esas saliendo del puerto de Jaina y nadie vio nada. Y nadie vio nada. Yo estoy preocupado, yo estoy preocupado por mis fuerzas armadas. Fuerzas armadas que respeto, que valoro, que defiendo, que promuevo. Pero ahí hay problema. Ahí hay problema. Y esta otra banda, para que ustedes vean el desorden que estamos viviendo, otra banda en las Fuerzas Armadas, a lo interno de las Fuerzas Armadas, otra banda dirigiendo estructuras de trata ilegales de personas. Sí, otra banda que es la que dirige por 3 mil pesos traicionar su país, traicionar su patria por 3 mil y 4 mil pesos. Eso, eso era lo que le estaban cobrando los haitianos para pasarlo por la frontera. ¿Quiénes? Gente de las Fuerzas Armadas. Gente de las Fuerzas Armadas. Esa misma Fuerzas Armadas que le pincha los teléfonos a uno. Me pinchan los teléfonos. Tenía seis meses con mi WhatsApp pinchado. Que antes de llegarme un mensaje a mi WhatsApp le llegaba primero a unos organismos ahí. Vieron unos rusos que venir y, y, y desbloquearme esta cosa. No, no, mire, ingeniero. Es que antes de que le llegue a usted los mensajes, le llega a unos organismos. Y le pregunto, pero internacionales. No, no, de aquí, de su país. Esa es la razón por la que se les ralentiza la comunicación. sí. O sea, esos mismos organismos que tienen tanta tecnología para pinchar los teléfonos a, a la oposición, o por lo menos a la oposición que hacemos y oposición, esos mismos organismos están cobijando delincuentes, dirigiendo estructuras mafiosas de tráfico de haitianos ilegales por 3 mil y 4 mil pesos. Esas mismas Fuerzas Armadas. Hay problema, hay problema serio, seria dificultad, no sé qué es lo que está pasando allá adentro. Pero evidentemente lo que ocurre es que se trata de algo integral. Es que hay un desorden generalizado, es que hay una falta de control en todo el sentido de la palabra. Los que están llamados a proteger y a evitar el crimen y el delito son los protagonistas del crimen y el delito. ¿Y qué va a decir el jovencito que está ahí en autoridad portuaria? El joven Rodríguez, creo que es. El joven Rodríguez. ¿Qué va a decir de esto? ¿Cómo va a explicar esto? ¿Cómo van a dar informaciones que se puedan creer sobre, sobre esta, esta desaparición fantasmagórica? De 800 mil libras de harina de soya. ¿Cómo lo van a explicar? No, de la misma manera que no han podido explicar. ¿Por qué razón a través del puerto multimodal Caucedo entra tanta droga? Nadie, nadie ha sabido dar explicación de eso. Nadie ha podido explicarle a este país. ¿Por qué en ese puerto, a través de ese puerto, entra tanta droga? ¿Cuál es el problema que hay en ese puerto? ¿Por qué ese puerto es preferido por los narcotraficantes. Y lo peor de todo esto, nunca aparece un culpable. Aquí aparece la droga, pero no aparece para quién, para quién venía la droga. Ni aparece quién le envió. No, se detecta y se da a conocer. Y ya, pero, pero alguien le envió. Y alguien la iba a recibir aquí. Eso iba para algún lado. ¿Por qué no dan esos nombres? ¿Por qué no dan esos nombres? Como esperamos de todo corazón que se den los nombres cuando aparezcan de quienes se llevaron esas 800 mil libras de harina de soya. ¿Cómo entraron esas volquetas a buscar esa harina de soya? ¿De qué manera fue que lo hicieron? ¿Cómo esas volquetas desembarcaron cada saco de harina de soya del barco que trajo, del inmenso barco que trajo esas 800 mil libras 
de harina de soya. ¿Quién estaba supervisando eso ahí? Porque tiene que haber un representante de las distintas agencias que intervienen en los puertos que validaran. Sí, es verdad, usted es quien tiene los documentos, usted es quien tiene los papeles que le acreditan como el propietario de esta harina de soya. Tenga, este es el conduce. En esta volqueta, según este conduce, debemos colocar tantas libras. ¿Quién explica eso, gobierno dominicano? ¿Quién lo dice? Porque lo que estoy alertando aquí es lo siguiente. Esos empresarios tienen un derecho que alegar en la propiedad de esa harina de soya. Los millones de dólares que pagaron por esa harina de soya. Su, su derecho, su factura, su conduce, el pago de su flete, el pago de sus aranceles, todo lo tienen en las manos. Está bien. Ellos van a reclamar ahora. No, no, vamos a reclamar esto. ¿A quién? A las autoridades. A las autoridades que le desaparecieron o permitieron que le desapareciera su mercancía. ¿Qué va a hacer la, la autoridad? La autoridad le va a cargar eso a los, a los que no pueden defenderse. ¿Y quiénes son esos? Oh, usted y yo. The sons of Machepas, diría don Juan. Los hijos de Machepas, usted y yo. ¿Cómo lo va a hacer? Usted verá, se lo repito, cargándoselo a los productos finales que esos mismos empresarios iban a manufacturar. Productos derivados de la soya, como son los alimentos para los animales, alimentos para los cerdos, alimentos para las vacas, alimentos para la gallina, que todo eso se hace con, con soya. Aquí no producimos soya, hay que traer la soya, 100% de la soya. No hemos logrado desarrollar una industria alternativa a la soya ni al maíz que no producimos. 90% del maíz que se consume en el país hay que traerlo de otro sitio. 100% de la soya que se consume en el país hay que traerlo también de otro lugar. Y tenemos décadas y décadas en eso. Y a nadie se le ha ocurrido desarrollar una industria que sustituya la soya en términos proteicos y en términos eh, nutricionales. Como el nopal, por ejemplo. El nopal está ahí, que se estaba desarrollando en el Instituto Nacional de eh, biotecnología del, del IBI pero nada, eso no importa eso no es tema para estos gobiernos chatarras que podamos reducir las importaciones de esos productos alimenticios por producción local producción vernácula el nopal que se da, mire hasta, hasta sin, sin usted querer que se dé es una especie de cactus del cual se extrae una harina que puede sustituir sin problema en gran porcentaje tanto la harina del maíz como la harina de soya. Pero no, eso es demasiado pedirle a esta gente que piensen en ese tipo de cosas. Pero de eso hablaremos en otro, en otro momento, en que me den, me den espacio para hablar de las cosas que uno quiere hablar aquí. Que no generen tanto problema estos gobiernos para no poder enfocarse en cosas grandes, transformadoras de esta nación. Pero no, tenemos que venir a alertar esto. ¿Alertar qué? Que no se atrevan a aumentar los productos que se elaboran con harina de soya. No se atrevan a eso, gobierno, para buscar compensar el dinero que se ha perdido con el robo de estas 800 mil libras de harina de soya de forma espectacular allá en el puerto de Jaina, de Jaina Oriental. Vámonos, Isidro.